哈喽，大家好，我是店家博。昨天 LPL 进行的两场比赛，关注度还是挺高的。第一场 EDG 是被 GDG 横扫，第二场 RNG 首战是让一追二击败了 FPX。两场比赛的内容还都是蛮精彩的 ，UZI 也有全程解说这两场。而在解说的过程中 ，LPL 却传出了新的爆料 ，UZI 在之前的直播中曾给出过一些暗示。在解说 BLG 比赛的过程中 ，UZI 表示自己知道一些内幕，然后并没有告诉观众，说过两天大家应该就都知道了。当时很多人都在猜 UZI 说的料到底是什么，但是由于没有任何线索，所以真的很难猜。不过还真的有观众猜测是和 BLG 有关，因为 UZI 是在解说 BLG 的过程中说了这个事情。有人就猜测，是不是 BLG 要引入 Echo 和 Fofo 打轮换了？结果在不久之前， 7 7号就给出了爆料，说 BLG 战队 Echo 选手已经向联盟报备了。这个消息很快就引起了大家的疯狂讨论。Echo 作为 LPL 转会期的失踪人口，虽然热度没有那么高，但还是有人关注这个选手的，想说这个选手不会夏季赛也休息了吧？今年转会期中，大家本来最期待的几个人，就是 UZI、司马老贼、Echo、宁王和宝蓝等选手的去向。结果这几个人里面，除了 Echo 都确定了。Echo 还在直播间中主动爆料，说了司马老贼找到队伍，但是没有说自己的情况。大家都以为 Echo 要继续休息了，没想到在转会期结束很久之后，竟然来了一波压哨绝杀，而且加盟的战队还不错。在七十七号给出爆料后不久，大主播杜音币也确认了这个消息，说 Echo 确实去 BLG 了。这样来说的话，这个消息就实锤了，因为杜音币给出的爆料基本是百分百正确的，被观众们称之为“试衣瓜”。即使被 LPL 官方约谈，也依然能够经常性的给出爆料。也就是说 ，Echo 和 Fofo 将会竞争上岗。很多观众都觉得 BLG 战队是人傻钱多，实际上 BLG 战队可能是为了赌一个可能性，因为 Fofo 在夏季赛几场比赛的表现确实很不稳定。UZI 在直播中也锐评了 Fofo， 而 Echo 选手虽然说在观众们眼中又装又菜，但是这个人毕竟去年打进了世界赛，和对应币一样，都成为了十六强中单，在小组赛中因为各种装备被秀。各种被单杀，导致队伍崩盘。如果 Echo 能稳一点 ，LNG 没准都小组出现了。但是在国内 ，Echo 在去年的表现还是好的。虽然他是一个老将选手，很多观众对其不抱有什么期待，但也说不准会出现铁树开花的情况。对音币就曾在不被大多数人看好的情况下，被唐小优劝了一波，然后没有退役，第二年拿了世界冠军。阿伯认为 ，BLG 战队目前的问题还是挺大的。UZI 就在直播间中说过 ，BLG 战队的默契真的不行，五个队友看起来不像是队友，甚至好像没加好友。BLG 战队就是拿到没有什么配合的对线型阵容能打得很好，一旦拿出需要配合的阵容，就会打得稀烂。对于这样的情况，阿伯认为，一方面是因为选手的风格和属性不搭。另一方面，可能就是教练组的问题了。正常一支战队想要产生良好的化学反应，好的教练组以及风格适配度比较高的队友都很重要。现在的 BLG 看起来是二者都不行，因此 BLG 战队选择引入新的中单，其实就是为了赌一个化学反应。万一 Echo 来 BLG 有了良好的化学反应，甚至能够激活其他队友的话。没准世界赛名额就有了，这应该就是 BLG 战队引入 Echo 的一个心理历程。但是这只是站在观众层面上的一种猜测，关键还是等 BLG 战队官宣，再看看 Echo 加入 BLG 首次登场的一个表现如何。与此同时，对音币还透露了目前 LCK 现状，最近 LCK 职业联赛夏季赛也是已经开赛了，十支战队基本都有登场比赛。其中也包括 T1 战队，在昨天的首秀中是顺利取胜了，击败了康纳所在的农心战队，而且是出现了比较戏剧化的场面。从 T1 首局的表现来看
，他们在回到 LCK 之后，实力还是领先的。但在舆论方面，菲克尔最近的评价在 LCK 确实是不太好，在各大论坛上面也是被经常嘲讽。之前 ，T 一俱乐部甚至是重拳出击，针对了那些辱骂过 Faker 的人。之前 ，LCK 那边是专门开设了一个辱骂 Faker 的论坛，就像 LPL 这边最初的扛压吧差不多，就里面的人都是属于口吐芬芳的那种，各种亲切问候，在黑 Faker 的论坛。当然，主要针对的对象就是 Faker 了。T 一之前 ，T 一之前是重拳出击，要求关闭那个论坛。并且删除所有帖子，还要惩治一下骂 Faker 的人。当时 LPL 观众是不知道 T 一的具体惩戒方式了，而对音币在最近的直播中是透露了一点，说在韩国那边骂 Faker 的人被抓到后被罚款。对音币表示 ，T 一发律师函主要惩治的是那些直接辱骂的、用脏话人身攻击的、问候 Faker 家人的那种。然后罚款是100万到500万韩元不等，换算成人民币大概是不到3万、两万左右。但木问 T 一有没有给大主播发律师函，对音币表示说没有，自己又没有骂人，说的都是实话，全都是实话。然后韩国那边这方面管得还挺严，说要是被罚款有记录的话，还会影响找工作。对音币的说法是，要是 T 一觉得骂人的情节比较严重。就给你留下了个记录什么的，要是觉得还行，可以原谅，那就不会留下什么记录。然后说这次 LCK 是抓了四千多个，弹幕说那岂不是发财了？对音币回应说不是为了赚钱，是为了减少这种骂人的现象。很多明星也在做这个事情。总结来说，就是 T 一为了保护选手，不被大量辱骂，做出这样的一个决定。但对音币所说的抓了四千多个，阿伯认为不太可能。其他方面罚款什么的不得而知，不知道 LCK 那边是什么情况。阿伯认为 T 一做的这个事情还是挺有必要的。关键韩国确实和其他国家不太一样，尤其是娱乐圈，很多明星都曾经成为恶毒评论的受害者。甚至有很多女明星，因为舆论太差，导致患上抑郁症，最后放弃自己的。阿伯认为 ，Faker 依然是英雄联盟的第一人，也是 LCK 赛区的标杆和领袖人物。只不过目前来看，确实实力出现了下滑。电子竞技的胜负乃是兵家常事，赢了即为胜者，自然而然略胜一筹。当然输了，说什么都是借口。很多玩家因为自己支持的战队失误了，导致心态崩了，然后在网络发泄情绪。这种情况各个赛区都有，很多时候选手们也是无可奈何，甚至被喷到心态崩盘。但是这还是得选手自己调整。LPL 不少选手们应该深有体会，希望选手们不要被舆论影响下季赛，保持一颗大心脏以及好心态。